eine ganze Sammlung in dieser Dichte und Qualität zu erhalten, ist für das Städelmuseum etwas ganz Besonderes. Das war für die Familie selbstverständlich, dass wir auch andere Menschen teilhaben lassen wollten. So hochkarätige Werke, vor allem so viele Werke, bekommen wir nicht häufig auf einmal geschenkt. Uli war ein extrem großzügiger Mensch. Sie war eine neugierige Person und hat sich für alle Dinge interessiert. Es war ein unglaublich positiver Mensch. Sie war ja immer verbunden mit den Frankfurter Museen. Also ich finde, das ist eigentlich die logische Konsequenz, dass sie das dem Städel vermacht hat. Das Erbe von Ulrike Crespo ist eines der bedeutendsten Vermächtnisse der letzten Jahrzehnte im Städelmuseum. Die Qualität und die Dichte der Reichtum dieser Sammlung ist wirklich einzigartig und eine ganz tolle Bereicherung für unser Haus. Es sind rund 90 Werke, die wir bekommen haben, im Wesentlichen Arbeiten auf Papier, also Druckgrafiken und Zeichnungen, aber auch neun Gemälde, eine Skulptur von Avramides und einen Wirkteppich von Ida Kakovius. Zeitlich umspannen diese Werke die Jahre von ungefähr 1902 bis 1974 und damit eine große Vielzahl künstlerischer Positionen mit Werken von Oskar Schlemmer, von Paul Klee über Molinotsch zu Twombly und de Buffet. Wir haben diese Werke ja von Ulrike Crespo geschenkt bekommen, die sie ihrerseits von ihrem Großvater geerbt hatte, dem Industriellen Karl Ströer. Und Ströer hat in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, zunächst klassische Moderne zu sammeln, deutsche vor allem klassische Moderne und die internationale Zeitgenossenschaft. Die Kunst war so prägend für unsere Kindheit, auch hat mein Großvater uns ja nichts groß erklärt, aber ähm, er hat äh, eben, wir haben damit gelebt. Sie hat die Kunst sehr geschätzt, die Kunst des Großvaters, hat mit ihr gelebt, hatte zum Beispiel den Otto Dix an der Wand mit äh, lauter Frauenköpfen, ähm, das, das war eins ihrer absoluten Lieblingsbilder, genauso wie die Bauhaustreppe, die kleine Zeichnung von äh, Schlemmer. Und ja, an den Wänden hingen noch einige der, der Kunstwerke, die sie von meinem Großvater geerbt hatte. Aber sie hat das mit neuer Kunst verbunden. Sie hat eine große eigene Sammlung aufgebaut, die weitgehend motiviert wurde durch die Idee, Künstler zu fördern. Und das, wie fördert man Künstler, Maler, indem man sie Bilder kauft? Wir haben uns auf der Straße kennengelernt. Das war Liebe auf den ersten Blick. <lacht> ja, wirklich. So Basch, Fleisch. Es war ein unglaublich positiver Mensch mit einer unglaublich positiven Energie und hatte natürlich eine unglaubliche Beziehung zur Kunst, vor allem durch den Großvater. Der Großvater hat ja den ersten Arbeitsvertrag mit Beuys gemacht zum Beispiel. Der hat einen Jahresvertrag gehabt 
dass er fünf Arbeiten abliefert, dafür das monatliche Einkommen bekommen, also bezahlt bekommen. Also äh, in, beim Großvater sind viele Künstler außen eingegangen, damit war sie immer ein Teil dieser äh, Kunstwelt und, und das hat sie auch fasziniert. Also bildende Kunst hat sie sehr beeindruckt, ja. Sie hat Kunst geliebt und war an Künstlern interessiert und zwar Kunst generell, also auch Musik war ja ein, ein essentieller Teil ihres Lebens. Musik, ähm, Literatur äh, und, und bildende Kunst war für sie einfach ähm, Grund, Lebensgrundlage. Sie hat einfach gesammelt, was sie schön fand. Sie war eine Kunstsammlerin, aber sie hat nicht äh, kommerziell gesammelt und, und, und mit so einem System, sondern sie hat einfach gesammelt, was ihr gefallen hat. Ich glaube, das ist gewachsen. Ja. Wir waren in vielen Galerien, waren auf, wirklich weltweit auf vielen Messen und haben so ein bisschen immer so einen Überblick gehabt, was, was läuft. Und, und haben es nur spontan gekauft, also nie ein, wir, war uns der Name auch vollkommen wurscht. Wenn uns eine Arbeit gut gefallen hat, dann haben wir gesagt, ja. Uh, den nehmen wir. Sie hat in Frankfurt gelebt, sie war Psychologin, ich habe in Wien gelebt, uh, habe hier meine Unternehmen gehabt. Also wir waren einmal schon aufgeteilt zwischen Wien und Frankfurt. Und dann kam Irland noch dazu, also wir haben eigentlich auf drei Plätzen gelebt. Am meisten waren wir, am längsten waren wir zusammen in Irland, da waren wir immer drei Monate im Jahr durchgehend zusammen. Und ja, dadurch hat Irland auch eine besondere Bedeutung bekommen. Ja, Irland, da hatte sie diesen wundervollen Garten direkt am Meer. Na, sie, sie hat Pflanzen geliebt und in Frankfurt war ja der Gartenplatz etwas eingegrenzt. Und dort hatte sie, da, da hat sie Skulpturen aufgestellt und diesen, diese Pflanzen, diese, diese wirklich landschaftsartig, diesen Garten gemacht. Das liebe ich besonders, die, die habe ich besonders gern. Ja. Also das finde ich ja besonders reizvoll. Also es hat für mich so eine ja, fast japanische Anmutung. Es sind so ganz duftige, ganz feine, durch eigene Technik unscharf gemachte Fotos. Sie hat ja dann sehr intensiv fotografiert und ihr ganzes Inneres mit der Zeit immer mehr in, in ihre Fotografie gelegt. Ich habe dann irgendwann mal gesehen, dass, dass es eine sehr eigene Sichtweise oder eigenes Empfinden ausgedrückt hat, was sie an Fotografie ausgestellt hat. Und insofern habe ich dann irgendwann begriffen, dass, dass sie doch auch selbst eine Künstlerin ist. Der Großvater war ein sehr starker Mann, der sehr beherrschend war. Wir haben uns teilweise etwas klein gefühlt, was ja eigentlich auch so normal ist für Kinder. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, warum das Motto der Stiftung, dass meine Schwester wichtig war, das heißt Menschen stark machen. Das Alleinstellungsmerkmal der Crespo Foundation ist auf jeden Fall eine wirkliche Fokussierung auf den Menschen, auf die einzelnen Teilnehmern, auf die Unterstützung ähm, unserer Förderempfänger, kann man sagen. 
und eben auch immer diese Kombination der Bereiche Bildung, Soziales, aber eben auch Kunst und Kultur, das, ähm, ja, das Menschenbild, das die Crespo Foundation vertritt und das eben auch von Uli geprägt wurde, auf jeden Fall immer auch äh, den Anteil der Kultur und Kunst mit bedenkt und als essentiellen Bestandteil des menschlichen Seins begreift. Das Programm, das jetzt mit schon am längsten in der Stiftung ähm, durchgeführt wird, ist unser Saba Bildungsstipendienprogramm. Dort unterstützen wir Frauen mit Migrations- und Fluchterfahrung dabei, einen Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Aber ein anderes großes Programm, was auch sehr erfolgreich läuft schon viele Jahre, ist zum Beispiel das fliegende Künstlerzimmer, mit dem wir mit einer mobilen Architektur ähm, einen Künstler für ein Jahr lang an eine Schule im ländlichen Raum stationieren, der dann wirklich auch jeden Tag in der Schule aktiv ist, nicht nur im Kunstunterricht, sondern eben in allen Schulfächern und für die Schüler wirklich erlebbar wird. Also ich finde schon, dass sich Uli in der Stiftung widerspiegelt und zwar wirklich durch ihre Persönlichkeit, die so zugewandt war und so interessiert ähm, und auch so breit interessiert. Die Stiftung hat ja auch ein sehr breites Portfolio und ähm, spiegelt eben genau die Teile wieder, die ähm, die Uli auch interessiert haben und mit denen sie sich gerne beschäftigen wollte. Ihr ging es um die Inhalte. Das Bewirken, also dieses Menschen stark machen, das Zurückgeben, äh, andere äh, lernen lassen, Verantwortung zu tragen und dabei zu helfen oder auch in Notsituationen zu helfen. Wir trafen uns bei einer Veranstaltung, und sie sah etwas verändert aus, die Haare waren ganz kurz, waren weiß geworden. Man sah, dass offensichtlich sie durch eine schwere Zeit gegangen war, aber dieses Blitzen in den Augen, das war sofort wieder da. Und da sagte sie zu mir, wir waren inzwischen beim Du, Philipp, komm doch mal zu mir nach Hause, ich möchte mal mit dir sprechen über die Sammlung meines Großvaters. Und zeigte mir nach einigen Überlegungen auch eine Liste, dieser Sammlung und als ich dann hier im Städel war und mit meinen Kuratoren gesprochen habe, war natürlich klar, da war nicht was für das Städel dabei, das war eine Städelsammlung und zwar vom ersten bis zum letzten Werk. Das lag auch immer in der Familie, das war für die Familie selbstverständlich, also für unseren Großvater, wie, wie auch meine Schwester, mein Bruder und, und mich, dass wir das nicht als, äh, für, für uns alleine vereinnahmen wollten, sondern dass wir auch äh, andere Menschen teilhaben lassen wollten. Sie war ja immer verbunden mit den Frankfurter Museen. Also das war einfach Teil ihres Lebens. Und in Frankfurt ist das auch ein ganz spezielles Bürgertum. Also ich finde, das ist eigentlich die logische Konsequenz, dass sie das den Museen hier vermacht hat und dem Städel. Das Städelmuseum geht ja im Endeffekt aus einer Stiftung, einer Privatsammlung hervor und ist als Bürgermuseum von Bürgern für Bürger geschaffen. Und ja, wir haben in unserer DNA sehr viele Schenkungen. Allerdings ist das Vermächtnis von Ulrike Crespo mit diesen über 90 Werken schon eine besondere Schenkung. So hochkarätige Werke so, und vor allem so viele Werke bekommen wir nicht häufig auf einmal geschenkt. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Schenkungen dem Haus angeboten werden, wir immer erst prüfen müssen, ob sie überhaupt ins Haus passen. Und das heißt nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Qualität. Und das war bei der Sammlung von Frau Crespo wirklich auf das Glücklichste gegeben. Es ist geradezu so, dass man den Eindruck hat, beide Sammlungen verzahnen sich auf das Allerbeste ineinander. Also die geschenkten Werke schließen Lücken, sie verdichten unseren Bestand, sie vertiefen Aspekte, die wir haben. Es ist wirklich so, dass es eine, eine wunderbare Ergänzung für die städtische Sammlung ist, weshalb wir ja auch die Ausstellung so aufgebaut haben, immer punktuell Werke aus dem eigenen Bestand, Nebenwerke aus dem Vermächtnis von Frau Crespo zu zeigen, um eben den Besuchern deutlich machen zu können, was für eine schöne Gesamtgruppe daraus entsteht. Das ist ein Geschenk, das ich schon als eine ganz große Würdigung unserer Arbeit hier im Städelmuseum betrachte. Es ist aber auch eine Verpflichtung. Diese Sachen sind jetzt bei uns, sie bleiben bei uns. 
Und es bleibt das Gefühl von ganz großer Dankbarkeit, gerade weil es mit einer so unglaublichen Noblesse und Selbstverständlichkeit geschenkt worden ist, im Wissen darum, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist.